，唐文珠啊，钢琴演奏会你真的不打算报名吗？嗯，不太想。不太想了吗？哎，我们手机没电了。说啊，以后你会跟柯宇产生更多不得不产生的交集。可是演奏会只有一次呀、啊，我好想看你重新参加演奏会的样子，就像我希望夏老师能重新拥有舞台一样。夏东南，你睡了吗？你还好吗？你没事吧？哎，小暖，怎么了这是？快起来！哎呦，快起来！要要不要去医院啊？好好好，我不去医院，不去医院。你你你深呼吸，调整一下自己。深呼吸你好点了吗？呃，我没事。那我给你倒杯热水吧。那你记得抓住灵感，握在手里好好把握。嗯，总算有个令人开心的事情，没有辜负这美好的夜晚，对不对，宝贝？意料之中的事。Modified by Mr. Xiang Donggan, so original. Me and my team like it so much. Uh, but this time we have decided to cooperate with Mu Chen from LY Entertainment. Hmm. Ha. 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 Okay. 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 Good. Very good. 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 Ha. 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 来，帮我松一下，松一下，啊，好，慢走啊。感谢公司对我的支持，魏总。你是谁呀、啊
光年一哥，当然我所有最好的资源都得给你。我说真的，这次能跟 Martin 合作上，我真的特别开心。嗯，所以要感谢公司，感谢魏总。不过魏总，有一件事情我不知道该不该问。说，之前您跟我说让我安心的作曲，要发新专辑，怎么突然改变主意了呢？这重要吗？你跟 Martin 合作，你开不开心？啊，开心，这不就完了？对我来讲，只要你开心，就是最重要的事儿。好，那感谢的话我就不多说了，我先回去了。去吧，谢谢魏总，加油。谁那么不长眼呀？给 Martin 和向东南牵线搭桥的。还有这事儿啊，我不太清楚啊，回头我去了解一下情况。不过，魏总，您是怎么知道这件事情的？你不知道？我不知道啊。不知道就算了。好，那我现在去看看未来后面的通告。小翠啊，咱们是做公司的。现在咱们公司最值钱的产品就是木针。好。我侧面了解了一下，好像和之前的嫖奸事件没有关系，具体是什么原因，估计只有老魏知道。你再这么铲下去，一步就要没有地方上厕所了。有心事啊！啊，不好意思啊，我刚才走神了。有心事啊？你愿意听？可以听三分钟。向东南。和 Martin 的合作，连门一脚，让其他歌手截胡了。我在找原因。已经知道结果的事儿，为什么还要纠结过程？因为不想就这样放弃啊！只有找到原因，才能想办法补救。就算不能改变结果，也能避免同样的结果再次发生。假如我是 Martin， 就算没有其他的歌手竞争，向东南也不是我的首选。为什么？这个音乐电影是个爱情故事吧？所以。向东南出道至今，一首情歌都没写过。你的意思是，他们觉得向东南不懂爱情？或许吧。三分钟到了。向东南没有写过情歌的这件事情，好像连我这个最亲近的人都没发现吧。野草工程略地，积极覆盖了寒冬。我刚刚应该不会露出马脚吧？喂，杜校长，什么事？好，我马上看看。
。这是钢琴演奏会的邀请函，学校希望我们两个可以商量一下，推荐一位学生来参加。主任也说了，这件事情由我们两个人来负责，希望你可以从专业的角度来考量。你决定就好了。你是八班的音乐老师，这是你的任务。不就是一个钢琴演奏会吗？让他们石头剪刀布选一个就行了。你这个人怎么这么自私啊？你说什么？我说你自私啊！你写歌的时候。六三给你准备吃的，替你打扫房间，还不都是为了支持你？我那天晚上看到，什么？别人可以替你着想，你就不能替别人着想一下吗？是，这个机会对你来说是无所谓，可是对于学生来说，那就是一个非常好的可以历练的机会，你就不能替他们想想吗？我怎么不替他们想了？况且，我不需要你们替我着想。我也不需要你们关心泛滥。我那天晚上就是吃错东西，简单的肠胃炎不是什么大事儿，别小题大做。好，你看我下次还会不会管你？以后你的事情我绝对不会插手，爱咋咋地。这稀罕你管事？我怎么样无所谓，可是你不要忘了，你现在是个老师。开门。不好意思，苏老师，这么晚打扰你。不打扰，你来的正好。有个人吃了火药，马上要爆炸了。老师 ，Martin 那边怎么样？哎，苏老师，哎，我是来找您的。苏老师，我的英文水平也一般，只能做日常的交流。像这样重要的场合，还是需要像您这样的专业人士一同前往。请问，您愿意帮助我吗？不好意思啊，学校有规定。在职的老师是不可以有副业的，所以这个翻译工作不能接。假如是以朋友的身份呢？朋友，因为不是正式会面，所以您是以向东南朋友的身份一同前往，这样就不是工作。而且我们约定的时间是在明天的下午六点，也不会耽误您正常上课的时间。可是刚刚某些人还叫嚣着说不需要我的任何帮助呢。我也说了，以后他的任何事情我都不会插手的。嗯。苏老师，他说的都是气话，希望您可以再支持一次向东南，尽早的解决问题，才可以不影响正常的上课进度。可是刚刚某些人也说了，不需要我的支持，是吧？是啊，是不需要。你看，你另觅高人。但你需要他，你给他当翻译。我让他帮你一起选择参加音乐会的学生，可是这是他的本职工作，怎么可以拿来当筹码呢？结果是你想要的不就行了吗？我欠了他的。他闹！你是用哪个机关想出这种馊主意的？想要证明我能写情歌的方式很多，为什么要用最闲的招？险招更容易吃伤。要是被老苏发现我们不是找他当翻译的，那你赌一把，赌什么？就赌苏老师对你的支持。那完了。Mr. Xiang, your girlfriend is amazing. Ah, thank you. 那我就先回去了，回去等你的好消息。等一下，怎么啦？我陪你一起上去吧。你别紧张，他不会发现我们的计划的。你还记得 Martin 最后一句说了什么吗？说什么了？你很幸运，有一位很棒的女朋友，所以我陪你一起上去啊。
我们别自己吓唬自己啊！他如果听到的话，以我对他的了解，早就已经把车都给掀翻了，怎么可能等到现在呢？没事，没事，没事，我先回去了，应该没事啊。希望如此吧。苏老师，今天谢谢你啊！我们什么时候给他们搞一个比赛？你装的给你一分钟，把来龙去脉都给我说清楚。耐心答应我，不准动手。我答应你，退也不行。嗯。他们觉得我以前的歌曲里面没有情歌。像东南和沐橙都是很棒的歌手，难以割舍，所以希望寻求一个更加公平的方式来选择合作的对象。不可能，让我一个光年娱乐的当红歌手跟一个被我扫地出门的臭小子比赛啊！向东南早就写不出歌来，要不然他也不至于落到今天这个地步。这摆明了就是拿沐橙给向东南炒热度。哦，这肯定是林深那臭小子出的馊主意。嗯，那。要么合作，要么拉倒。哎，按照您的吩咐一直盯着他，暂时嘛没有什么风吹草动，也没什么正经事发生。哎呀，你就放心吧，一旦有什么风吹草动，我第一时间告诉你，好吧？让你进来的啊！现在任何人员进入学校都需要登记身份证，你要是再让苏主任给抓着了，你就直接给你送警察局去。啊，对对对对对，我我抱歉抱歉。完全是误会，误会！我是学生家长，我的前妻不让我看孩子。我再跟你说一遍啊，学生家长也得登记。你看咱们这回都走吧，走吧，走吧。但是将来我进去之后，是不是对吧？咱都是朋友啊。走吧。啊，这儿不能停车啊，赶紧挪走。我说你，好久不见，文良大哥。这不是，这不是生生吗？你戴个帽子，我都没认出来你。怎么了？今天是来找向老师还是找苏主任？看运气。哦、oh, ，Good luck， 哎哥，我还没登记呢啊，不用管了，我帮你登记。好，这个帅，得挪一下子呀。哎呀，算了吧。好，下课。喂，婶儿，你来了吗？车家有了没？好，行，那你到音乐教室来等我一下。向老师去。
去哪儿了？怎么了？你找他有事儿？没有，没有。同桌，你等我一会儿，我很快的，你别着急。没事儿，我哪天没等你啊？你想吃啥？我不知道。同桌，你有没有觉得每次音乐课时间都过得特别快？因为他总是迟到。嘘，千万别告诉苏老师，不然向老师就该挨骂。说是炸炸炸的。鸽子，收拾好了吗？贝贝说请我们吃三个炸。嗯。为什么？当然是因为赚钱了。不是我夸张，大盘是跟着我们这位大神的意念走的，让他绿就他绿，让他红他必须得红啊。闭嘴吧你！你上次钱没还给我呢，你不把上次的钱给我，你就算在我身上占个便宜，炸炸炸也不行。哎呀，真是呀！哎，柯宇，你要不跟我们一块儿去吃吧？刚好我们这里有个人不吃炸炸炸。忘记了，我不吃。哎，那我也不去了。你们俩要干什么呀？干完刚好吃的过不去。那。贝贝，鸽子要不去，我也不去了。明天吃，明天。行，有人请还没人吃了。我我我我我。柯宇，要么我俩一块去。不用了吧，班长，下次我请你们。让开。哎哎哎，你别走呀！看你的心，这个留一下。算了，上。哎，快。新阳，你也留一下。你们俩先走。进来啊。夏老师，夏老师，可以开始了吗？完犊子了，把这事儿给忘了。可以了，开始吧。因为柯宇同学是新来的，我们为了公平起见，避免友情票，决定这次演奏会名额还是要参考专业课老师的意见。你们有什么异议吗？很好，一人一顿，速战速决。开始吧。苏老师，我有异议。您不是说自由报名吗？我对演奏会没有兴趣，我弃权。你不是报名了吗？您开什么玩笑、啊？鸽子，你怎么抖这么厉害？你是不是生病了？佩斯，我可能做了一件非常非常非常非常完蛋的事情。同桌知道可能会杀了我。苏老师。我想报名钢琴演奏会。好，明天放学后见。嗯，同桌，以后你会跟柯宇产生更多不得不产生的交集。可是演奏会只有一次呀、啊，我好想看你重新参加演奏会的样子，就像我希望夏老师能重新拥有舞台一样。二位老师，可我没有报名。你帮柯宇也报名了？当然没有，但是现在秋天黄河里也洗不清了。老师帮你报名的，洗清了。洗清了，还能这样啊？我放弃。对手都离开了，那我也可以走了。
，苏主任，你这是？叶琪。何向东南找灵感啊？你怎么知道？哦，我是说，不然还能有谁？和我的意中人也行，就是不知道他愿不愿意。不喜欢自然不愿意。他讨厌脱脂牛奶，你为他准备不喜欢的东西有什么意义？在没有尝试过之前，不要轻易的说不喜欢。你也不看看现在是什么时候。你怎么知道向东南不爱喝脱脂牛奶？这不是人尽皆知的事吗？等等我啊！江老师，干嘛去啊？小屁孩又搞事儿了！你们别这样，碰撞了柯宇。只是一场钢琴演奏会而已，可我受伤让给你们好吗？谁要你？当年要不是你使诈，谁输谁赢还不一定。我这么久了，还要就说不放，有意义。不管过去多久，背叛朋友的人，永远不值得被原谅。别这样，老师来了。老师，夏老师，他们从刚开始到现在都这样，一动不动。怎么办？知道了，你先让心悠回家。嗯、好了，都回去好好冷静一下，不然要站到天亮吗？嗯、肚子饿了。张老师不仅要传授知识，还要懂得理解孩子们的心理，好好处理一下。主任放心，我知道了。哎，可以啊，跟向老师好好聊聊。嗯那明天跟老师聊聊吧，都是一个班的同学，抬头不见低头见的，要不多尴尬呀！这臭小子啊，什么意思啊？想上房揭瓦是吗？这么没礼貌！就你戏多，是真的疼。看你现在一副云淡风轻的样子。肚子又打什么坏主意啊？那我还是有我的办法的。心病还需心药医，打开心结不就行了吗？走了。你等我一下，痛骨折了。之后，爸妈离婚了就见不到妈妈，去了奥地利就见不到爸爸，而且他从小就是个闷葫芦，去了也一定交不到朋友。你说对吧？对了，你说何美仪这个月回来吗？不回来。嗯，还不回来呀？都半年没见到他们了，有点想美仪了。李星瑶和柯宇的事情，你知道吗？同桌，我记得你们当时还兴高采烈的一起参加游学选拔，为什么你们回来之后就突然再也不联系了呢？
盛老师你的咖啡。哎，好。哎，你听一下啊。太好听了吧，木生老师。喂。玉王也歇歌了是吗？别提了，我整个人都快歇散架了。现在是星期几？今天什么日子我都不知道。还有几天，你还是要注意身体。都说玩音乐的人都在玩命搞音乐，回头真把命搞没了，音乐放给阎王听吗？借你吉言哈，哎，我给你发过去，你听了吗？呃，这个是你最新写的还是？你说嘛，怎么样？是你写的吗？不是啊，我就说嘛，你的水平怎么会堕落到这个地步？啊？哎，你看一下周末你有时间，到时候我们一起吃饭，当面说吧。我先挂了。说吧，洗耳恭听。看得出来，对于这件事，你直到现在都很内疚。你一直想跟他道歉，终归于好。以你的成绩，明明可以选择更好的音乐附中，可是你还是选择了这里。可他不肯听我说一句对不起。你还有音乐啊，音乐是你最好的武器啊。我明天打算让那两个小男生合奏试试。做音乐的人嘛，都应该用音乐交流。我是说 ，Martin 的旋律写的怎么样啊？不是还有几天吗？催什么催啊？要不是你刚刚打扰我，都已经写出一小段了呢。烦死人了你！夏老师，你明天音乐课让柯宇跟尹新阳他们合奏试试看吧。姑奶奶，你能别这么咋咋呼呼的吗？我说话你听见了没有？听见了，你嗓门那么大，聋子都听见了。我就是觉得吧，明明是可以合作共赢的，为什么一定要联合博弈呢？说不定他们两个人加一起的力量远胜一个人呢。我早有此打算，啊，我会努力让他们合作的。你在理解男生方面非常的迟钝，在音乐方面又是个门外汉，请你站到门外去。你最好说到做到，尹新瑶可不是你让他弹他就能弹。关门。对啊，明明可以合
做供应的。本出子午线。是向老师的粉丝本书出现吗？想不到他还有这么长情的粉丝。什么时候回来啊？我快到家了，有事到家再说吧。哦，好。伊布，伊布，伊布，伊布，伊布，来，出来，回家了，伊布。伊布，去哪儿？你搞什么名堂？哎，苏主任，我现在没有在窥探您的隐私，我只是出于对香农南的保护，所以想了解一下，你为什么会对他？林生，苏老师。哎，你跟我姐。姐，你们俩。这是我妹妹，陆琪，我邻居林生。苏琪，苏曼，这么明显的提示，我怎么没注意到？一个火爆，一个高冷，我居然会被印象左右了判断。也难怪苏曼会对香兰这么了解。看来苏老师平时没少抱怨。嗯，可是本初子午线是香农男还在默默无闻时，粉丝给起的昵称，实在是可疑啊。姐，其实我发现，要是一个班的学生太优秀了，有时候也不是一件好事，很难做出选择。昨天我们班同学啊，都弹了一下钢琴，我发现每个人都太优秀了。好像都可以参加这次演奏会，所以，谢谢姐。所以我今天来就是想跟姐聊聊关于演奏会的事情。坐吧。演奏会虽然只给咱们学校一个名额，但是对这个名额的人数要求上并没有限制，所以一时间很难决出高下，可能需要更多的时间来做这个决定。这个事情你截止日之前确定就行，不用专门跑过来一趟。主要问题是这两个孩子他们现在在闹别扭，我担心他们。没有什么过不去的坎儿，很多事情想清楚了就好。你担心明天的事情发生之前，先把今天的事做好。我今天做错什么了吗？嗯感谢西格玛，我终于等到了这一天。西格玛是啥玩意儿？数学里的求和符号。夏老师，明天别忘了写班主任德育记录。为什么？为什么？不是说好了下个月开始你自己写的？那是你单方面宣布的，我又没有答应你。向东南，拿着。